வெல்கம் டு பி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நாம நம்மளோட சேனல்ல மகேஷ் தத்தா எழுதின டான்ஸ் லைக் மேன்ல ஆக்டிவா பார்க்க போறோம் நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ஆ இருந்தீங்கனா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க இந்த சேனல் நியூ சிலபஸ்க்கான वीडियोस மட்டும் தான் போடுறோம் மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் ஆன் செட் பண்ணிக்கங்க அப்பதான் நான் போடுற वीडियोस உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் ஏற்கனவே டான்ஸ் லைக் மேன் ஆக்ட் ஒன்னோட வீடியோவும் பிளஸ் டான்ஸ் லைக் மேனோட ஓவர்ஆல் ஸ்டோரியோட வீடியோவும் போட்டுருக்கோம் நான் ரெண்டு லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கீழே கொடுக்குறேன் நீங்க கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பாத்துக்கங்க வாங்க फ्रेंड्स ஜெயராஜ் அதுக்கப்புறம் ரத்னா ரெண்டு பேரும் வந்து வெளியில் போயிருந்தாங்களா அவங்க அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு ரத்னாவோட அங்கிள் வீட்டுக்கு ஸோ அந்த டைமில் ரத்னாவோட அங்கிள் ரத்னா கிட்ட அட்வான்டேஜஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணார் ஸோ அதனால் அங்கே இருக்க முடியாமல் ஜெயராஜ் திரும்பவும் அவங்க அப்பா வீட்டுக்கே வந்துட்டார் அதாவது அமித்லால் வீட்டுக்கே வந்துட்டார் அவங்க ரெண்டு பேரும் அமித்லால் வீட்டை விட்டு வெளியில் போய் ரெண்டு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் கழித்து அவங்க திரும்பி வந்திருக்காங்க அதுவும் வந்து ஒரு பேட் மெமரியோட திரும்பவும் அமித்லால் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அப்போ அமித்லால் அவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ளே சீக்கிரம்னா சில கண்டிஷன்ஸ் போடுறாரு அந்த கண்டிஷன்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கண்டிஷன் வந்து அமித்லால் ஜெயராஜன் ரத்னாவையும் டான்ஸ் ஆட அலோவ் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் தேவையோ ஃபினான்ஷியல் ரீதியாகவும் அதை தயார தயாராக இருக்கார் ஆனால் அவங்க குருஜி வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மட்டும்தான் அவங்கள பார்க்க வரணும் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ஜெயராஜ் அவரோட முடியை நீளமாக வளர்க்கக்கூடாது தேர்ட் வந்து ரத்னா வந்து ஒரு ஓல்டு உமன் கிட்ட போய் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி அந்த உமன் கிட்ட அவங்க திரும்பவும் போய் டான்ஸ் கற்றுக்க கூடாது ஏன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டாலுமே சரி அமித்லாலோட எல்லா சொத்துக்கள் மாதிரியும் ஜெயராஜுக்கு வந்து உரிமை இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் ஜெயராஜ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அவரோட ரூமுக்கு போயிட்டாரு அப்புறமா அமித்லாலும் ரத்னா வந்து பேசுறாங்க அப்போ அமித்லால் கேட்குறாரு நீ எதுக்காக வந்து ஜெயராஜை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் ரத்னா அப்படின்னு கேட்கும் போது ரத்னா சொல்கிறாங்க ஜெயராஜ் வந்து ஒரு டான்ஸர் ப்ளஸ் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன அவன் டான்ஸ் ஆட அலோவ் பண்ணுவான் அந்த காரணத்துக்காகத்தான் நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்னா சொல்கிறாங்க அப்போ அமித்லால் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ நீ டான்ஸ் ஆடணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற முடிவை வந்து நான் தான் எடுக்கணும் என்னோட என்ன வந்து உன்னை டான்ஸ் ஆடுறதும் தடுக்கிறது கிடையாது நாம் வேணால் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து உன்னை டான்ஸ் ஆட அலோவ் பண்ணுறேன் பட் நீ என் பையனை வந்து டான்ஸ் ஆட விடாமல் தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ண வேர்டிங்ஸ் எங்கே பாருங்கள் அ உமேன் இன் அ மேன்ஸ் வேர்ல்ட் மே பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் பீயிங் ப்ரோக்ரஸிவ் பட் அ மேன் இன் அ உமன்ஸ் வேர்ல்ட் இஸ் பேத்தட்டிக் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டிங்ஸை தான் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் ரத்னாக்கும் வந்து இந்த டீலிங் பிடிச்சிருது ஏன்னா வந்து ரத்னா வந்து அவர் அலோவ் பண்ணுறாரு டான்ஸ் ஆடுறது அப்புறம் ரத்னா வந்து அதை யோசிச்சுக்கிட்டே கிச்சன் பக்கமாக நடந்து போகிறாங்க அப்போ கேட்குறாங்க அமித்லால் கிட்ட ஒரு வேலை ஜெயராஜ் வந்து டான்ஸ் ஆடுறதை நிறுத்திட்டாருன்னா அவர் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது அமித்லால் சொல்வார் நான் வந்து அவனை உனக்கான ஒரு வேர்த்தி மேனாக ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ரத்னா எக்ஸிஸ்ட் அமித்லால் பிக்ஸ் அப் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் பிகம் த ஓல்டர் ஜெயராஜ் அ டெலஃபோன் ரிங்ஸ் த லைட்ஸ் பிரைட் அண்ட் த கார்டன் சேஞ்சஸ் இன் டு த லிவிங் ரூம் வேர் த டெலஃபோன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரத்னா கிச்சனுக்குள்ளே போயிடுறாங்க அமித்லால் வந்து நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்லேருந்து இப்போ இருக்க காலகட்டத்துக்கு அவங்க வந்துடுறாங்க இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து ஜெயராஜ் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்ருக்கார் அப்போ ஃபோன் வந்து ரிங் ஆகுது ஸோ கார்டன் வந்து இப்போது மாறிடுது என்ன வேணால் லிவிங் ரூமாக மாறிடுது ஸோ அந்த டெலஃபோன் வந்து இப்போ இருக்க லிவிங் ரூமில் அடிக்குது அந்த டெலஃபோனை வந்து நம்மளோட ரத்னா எடுக்க வராங்க இப்போது ரத்னாவும் ஜெயராஜும் இருக்க டைமில் லதாவுடைய நவராத்திரி ஃபெஸ்டிவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த ஃபெஸ்டிவலில் ரத்னாவுடைய டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை பாராட்டுறதுக்காக டாக்டர் ரங்ககவுடா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மினிஸ்டர் வந்து ஃபோன் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஃபோனை வந்து ரத்னா எடுத்து பேசுகிறாங்க இவர் வந்து டான்ஸை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவர் இவர் வந்து லதாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு அதுக்கு வந்து ரத்னா தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோடு அவங்க என்ன ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபெஸ்டிவல்
கனடாவில் நடக்க போகிற இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு டான்ஸர்ஸ் எல்லாருமே வந்து புக் ஆகிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு எந்த ஹெல்ப் வேணும்னாலும் நானும் ஜெயராஜும் பண்ண தயாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து மினிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து டான்ஸில் புக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேர் வந்து மால இதை கேட்டவுடனே ரத்னா ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுறாங்க ஆமாம் மாலாவோட அம்மா வந்து சந்திரகலா தானே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல டான்ஸராக இருந்தாங்களே அவங்க கூட செலக்ஷன் கமிட்டியில் தானே இருக்காங்க அதனால் என்ன அவங்க பாஷலால் நடந்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்னா வந்து சொல்லிடுறாங்க மினிஸ்டர் கிட்ட சொன்னது எப்படி இருக்குன்னா சந்திரகலா வந்து கமிட்டியில் இருக்கிறதுனால அவங்க பாஷலாக வந்து அவங்க பொண்ணு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணுனே வந்து அவங்க பொண்ணை செலக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மறைமுகமாக மினிஸ்டர் கிட்டே சொல்கிறோம் அப்புறம் ரத்னா வந்து மினிஸ்டர் கிட்டே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லதா வந்து தூங்கிட்டுருக்கா அவள் எழுந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணி லதா அவள் எழுப்ப போகிறாங்க லதா எழுந்ததுக்கு அப்புறமா ஜெயராஜ் கிட்டே சொல்லிட்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸை வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க என்ன நீ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் பாருங்கள் ஹெரால்டு அதுக்கப்புறம் டைம்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு நியூஸ் பேப்பரையும் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஜெயராஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர்லேயுமே வந்து அடுத்த நாள் தான் வந்து ரிவ்யூ வந்து வரும் இப்போவே நமக்கு ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இல்லை நான் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் கிட்ட வந்து பேசிட்டு அவங்க எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்னா சொல்கிறாங்க எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லேயும் வந்து இந்த ரிவ்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரத்னாவுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க நியூஸ் பேப்பர் வாங்க சொல்லிட்டு திரும்பவும் ரத்னா கிச்சனுக்குள்ளே போயிடுறாங்க மறுபடியும் ஃபோன் அடிக்குது சரி யாருன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறாங்க இந்த தடவை ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஷீஷாத்ரி இவங்க நம்ம ஏற்கனவே ஆக்ட் ஒனில் பார்த்துருக்கோம்ல இவங்களோட மிருதங்க ஸ்டிக் வந்து கை உடஞ்சிரும் அதனால் வந்து இவரை அவங்களுக்கு பதிலாக ப்ளே பண்ண வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த சேஷாத்ரி தான் அவர் எதுக்காக கால் பண்ணார் அப்படின்னா சந்திரகலா இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து லதாவோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டு கொடுக்க சொல்லி சேஷாத்ரி கிட்ட சொன்னாங்க அதனால் சேஷாத்ரி வந்து அவங்களுக்கு பதிலாக ரத்னாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி இவர் லதாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் சொன்னார் அப்போ ரத்னா என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு வந்து மினிஸ்டர் கவுடாவும் வந்து ஃபோன் பண்ணி லதாக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ரத்னாவுக்கு வந்து அவங்க பொண்ணை செலக்ட் பண்ணாத ஒரு வருத்தத்தில் வந்து சேஷாத்ரி கிட்ட நான் அவங்ககிட்ட ஒரு சீக்ரெட் சொல்ல போகிறேன் அது என்னென்னா மினிஸ்டர் கவுடா வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னதான் செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு செலக்ட் பண்ணார் ஆனால் எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கலை ஸோ அதனால் நான் வேணான்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சந்திரகலாவை செலக்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு சரி சரி இதெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டாங்க ஃபோனை கட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் நான் கண்டிப்பாக மிருதங்கத்தை எடுத்து இவன் தலைமையிலேயே போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்னா சொன்னாங்க his paper and put it down which was enters looking very excited he has two papers with him ratna phone pesi mudichadukapprama vandu jayaraj avar padichittirundha newspaper ah fold pandraaru appa vishwas varaaru veetukulla avar paakumbodhu romba sandoshama irukkaaru adhe maru vishwas kaiyila rendu newspapers irukku விஸ்வாஸ் ஜெயராஜை பார்த்ததுக்கப்புறமா ஜெயராஜ் கிட்ட நீங்கள் வந்து ஹெரால்டு அப்புறம் டைம்ஸ் நியூஸ் பேப்பரில் வந்த ரேவ் ரிவ்யூவை படிச்சிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அதுக்கு ஜெயராஜும் திருப்பி கேட்குறாரு நீ எக்ஸ்பிரஸில் வந்த ரிவ்யூவை படித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அதுக்கு விஸ்வாஸ் இல்லை நான் படிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் விஸ்வாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஜெயராஜும் வந்து ஹெரால்டு அப்புறம் டைம்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க விஸ்வாஸ் ரீச் வாய் ஜெயராஜ் கோட்ஸ் டு வேர்ட்ஸ் த பெட்ரூம் அண்ட் கால்ஸ் அவுட் லத் விஸ்வாஸ் படிக்கும் போது ஜெயராஜ் எழுந்து லதா கூப்பிடலாம் சொல்லிட்டு போறாரு எதுக்குனா அவங்களோட ரேவ் ரிவ்யூ படிக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா லதா கிட்ட வந்து விஸ்வாஸ் வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ லதா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லதா வந்து ஜெயராஜும் விஸ்வாஸும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போது என்ட்ரு ஆகுறாங்க அவங்கள பார்த்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு பேருமே எழுந்து அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ரத்னா வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு லதாவை காஃபி குடிக்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் ரத்னா வந்து கிச்சனுக்குள்ளே போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லதா அவங்களோட ரிவ்யூஸ் எல்லாத்தையும் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் படிக்கும் போது ஒருத்தர் வந்து எழுதியிருக்காரு திலானால் வந்து வந்து அவங்க டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்த போஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரிட்டிக் வந்து ரவிவா எழுதியிருந்தார் அதை படிச்சுட்டு லதா வந்து என்ன சொ
டான்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் நடுவில் ஒரு பேரட் கிட்ட பேசுற மாதிரி போஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிட்டிக் எழுதி இருந்தத வந்து லதா படிச்சாங்க அதுல என்ன எழுதிருக்காருன்னா லதா பண்ண அஸ்தபதி வந்து கீதா கோவிந்தத்துல இருந்து பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு அது வந்து டெண்டர்லி இன்டென்ஸ் அண்ட் இன்டென்சிவ்லி டெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருந்தாரு அதை கேட்ட விஸ்வாஸ் வந்து எனக்கு வந்து அதை அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இதுக்கு ஜெயராஜ் என்ன சொல்கிறாருனா ஏன் உனக்கு வந்து கீதா கோவிந்தம் பிடிக்காதா ஏன் அந்த போஸ்ட் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது இல்லை சார் எனக்கு வந்து செகண்ட் ஒப்பீனியன் இருந்தது பட் இருந்தாலும் எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை போல்டாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ குவைட் லைக் இட் அதை தான் அவர் சொல்லியிருக்கேன் என்ன தான் விஸ்வாஸ் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னாலும் கூட அவருக்கு செகண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார்ல ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஜெயராஜ் வந்து அவரை ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி கேட்டார் அப்புறமா விஸ்வாஸ் வந்து சொல்கிறார் என்னென்னா வந்து லதாவுடைய அந்த இதுவெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹெரோட்டிக்காக இருந்தது அப்படின்ட்டு இவர் சொல்கிறார் அதுக்கு ஜெயராஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னோடய ஒய்ஃபும் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தான் ஆடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயராஜ் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறமா வந்து லதாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் எதுக்காக என்னோடய டான்ஸ் வந்து ஹெரோட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க விஸ்வாச பண்ணி என்ன மேரேஜ்க்கு அப்புறம் டான்ஸ் ஆட அனுப்பிட்டேன் என்னோடய டான்ஸ் உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது இல்லை நான் அப்படி சொல்லலை நீ வந்து நல்லா தான் ஆடுற பட் எனக்கு வந்து அது ஹெரோட்டிக்காக தெரியுது நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக உன்னோட அப்பா வந்து உனக்கு இன்னும் நல்ல அஸ்தபதி வந்து சொல்லி தருவார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஸ்வாஸ் சொல்லுவார் நான் கண்டிப்பாக உன்னை டான்ஸ் ஆட அனுப்பணும்னு சொல்லுவார் விஸ்வாஸ்க்கு வந்து வெளியில் போகிற வேலை இருக்கும் அதனால் வந்து லதா கிட்டையும் அவரோட அப்பா கிட்டையும் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுருவார் சரி நான் உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு லதா கிட்ட சொல்லிட்டு கிச்சனுக்குள்ளே போவார் அங்கே போய் பார்த்தா லதாவோட அம்மா அழுதுட்டுருப்பாங்க இதை வந்து வெளியில் வந்து லதா கிட்ட சொல்லுவார் ஸோ லதா அப்புறமா கிச்சனுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த அவங்க அம்மாவை வந்து சமாதானப்படுத்தி அவங்கள வந்து தூங்க சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் விஸ்வாஸ் வந்து நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் கிளம்பி போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெயராஜ் வருவார் ஜெயராஜ் வந்துட்டு எதுக்காக அழுதுட்டுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கேயும் வந்து ஒரு சின்ன சண்டை போடுவாங்க ஸோ சண்டை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இந்த பேப்பர் அதான் லதாவோட டான்ஸை பற்றி ரேவி ரவி வந்ததுல அந்த பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க ரூம்குள்ளே போவாங்க ஸோ அப்போ வந்து கேட்பார் ஜெயராஜ் எதுக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நம்மளோட ஆல்பத்தில் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்னா சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஜெயராஜ் இல்லை நம்ம ஆல்பத்துலலாம் அது வைக்கக்கூடாது நம்ம லதாக்காகவே வந்து ஒரு புது ஆல்பம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் இல்லை இல்லை நான் இதை என்னோட ஆல்பத்தில் தான் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்னா அதை கட் பண்ணி அவங்களோட ஆல்பத்துக்குள்ளே வைக்கலாம் ஃப்ளூட் மியூசிக் டேக்ஸ் ஓவர் ஜெயராஜ் எக்ஸிஸ்ட் டு த கிச்சன் the living room changes to the garden bath earth in moonlight after a while the anger ratna and jayaraj enters from the garden ratna is wearing a splendid bharatanatyam costume which she has covered with shawl jayaraj is in kurta pyjama suit he is even chilly drunk ratna vandu on the brave ravi selathime avanga albathil paste panna paatha jayaraj vandu thirumo kitchen ku la poraaru so kitchen ku la ponadukapra marubadi edame maariyidudhu so adu vandu night time ratna vandu avangaloda bharatanatyam costume la irukanga mele vandu or shawl potirukanga arthu vandu jayaraj vandu eppadi irukkaru na or pyjama kurta potitt irukkaru avaru vandu nalla kudichirukkaru so and the night time la vandu ரத்னா அவங்க டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு போயிட்டு வராங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வராங்க அன்னைக்கு நைட் வந்து அவங்களோட அப்பா அமித்லால் வீட்டில் கிடையாது அவர் வந்து எங்கே போயிருக்காருன்னா நாட்டுக்கு சேவை செஞ்சதுக்காக ஒரு விருது தராங்க அதை வாங்குறதுக்காக வெளியில் போயிருக்காரு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்த பிறக்குது அந்த குழந்த பேர் வந்து ஷங்கர் அந்த குழந்தைய வந்து தூங்க வச்சுட்டு தான் வந்து ரத்னா வந்து டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு போயிருப்பாங்க ஸோ திரும்பி வந்து அந்த குழந்தைய பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க குழந்தை வந்து நல்லா தூங்கிட்டுருக்கு ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாமல் வெளியில் வந்துடுறாங்க ஜெயராஜுக்கு வந்து ஒரு ஆசை அது என்ன அவங்க பையனுக்கு வந்து டான்ஸ் கற்றுக் கொடுத்து ஒரு நாள் அவங்களோட தாத்தா அதாவது அமிர்தாவோட தலை மேலே டான்ஸ் ஆட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருக்குது தன்னால் ஒரு டான்ஸராக வந்து சாதிக்க முடியல ஆனால் தான் பையன் அப்படி ஆகக்கூடாது அவனை கண்டிப்பாக ஒரு டான்ஸராக சாதிக்க வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இருக்கார் ரத்னா வந்து வெளியில் வந்துடுவாங்க வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது குழந்தைக்கு பக்கத்தில் வந்து குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்காக ஒருத்தவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்கள காணும் ஸோ எங்கேன்னு பார்த்தா கிச்சனில் படுத்து தூங்குறாங்க அவங்களுக்கு கோ வந்துடுச்சு ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து
கொடுத்துருப்பாங்க இவங்களும் ஓபிஎம் கொடுத்துட்டாங்க ப்ளஸ் மெய்டும் அதாவது அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்களும் வந்து குழந்தைக்கு ஓபிஎம் கொடுத்துட்டாங்க குழந்தைக்கான அந்த ஓபிஎம் டோசேஜ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் குழந்தை வந்து இறந்து போய் லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த குழந்தை இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வீட்டில் இருந்து ஜெயராஜும் ரத்னாவும் வேறு ஒரு ஃப்ளாட்டுக்கு மாறியிருப்பாங்க அங்கேருந்து பார்க்கும்போது குல்நார் அப்படிங்கிற ட்ரீ வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும் அந்த ட்ரீயை வந்து ஒரு நாள் டிராஃபிக் ஜாமுக்கு வந்து காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெட்ட வரும்போது நிறைய ஓல்டு மேன்ஸ் வந்து அதை காப்பாற்றுவாங்க அதில் நானும் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயராஜ் சொல்லுவார் கடைசியாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போது அந்த ஃப்ளாட் வந்து காலியாக இருக்குது அதோடய ஓனர் வந்து ஜெயராஜ் அதுக்கப்புறம் லதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பிளேயில் அந்த பிளேயில் வந்து ஒரு சைடு வந்து ஓல்டாக இருக்க ஜெயராஜ் அதுக்கப்புறம் ரத்னா இருப்பாங்க இன்னொரு சைடு இன்னொரு அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இன்னொரு பக்கம் வந்து எங்கே இருக்க ஜெயராஜ் அப்புறம் ரத்னா வந்து டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இந்த பிளேவை வந்து முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ர